Il virus del West Nile prende il nome da una regione dell'Uganda dove nel 1937 fu isolato la prima volta, per cui è un virus che è nato in Africa e nel corso dei vari decenni si è spostato anche in altre zone del mondo. Si trasmette tramite puntura di zanzara, la zanzara classica, la zanzara culex che punge soprattutto eh, di sera. Il West Nile è arrivato in Italia tramite gli uccelli migratori dall'Africa e il ciclo classico è il ciclo tra zanzara e uccello migratore, zanzara e uccello migratore. Ogni tanto la zanzara culex può pungere anche una persona, un altro animale, ad esempio un cavallo. Però in questi casi sia eh, l'umano infettato sia il cavallo infettato non possono trasmettere ulteriormente la patologia ad altre persone. L'unica maniera per cui ci si può contagiare direttamente tra esseri umani è quella o tramite la trasfusione di sangue, o tramite il trapianto di organi o tramite la trasmissione materno-fetale. Però se io ho il web West Nile e una zanzara mi punge, questa zanzara non si infetta, per cui non c'è il rischio di una trasmissione tramite vettore se io ho il West Nile. A rischio è tutta la fascia di popolazione che è soggetta a punture di zanzara, per cui lo siamo tutti. Però il West Nile ha una particolarità che ehm, nella maggior parte dei casi è asintomatico, per cui non viene percepita. Siamo all'80% dei casi la infezione è asintomatica. In circa un 20% dei casi abbiamo una forma simile influenzale, per cui con febbre, linfono di grossati, mal di testa, e nemmeno dell'1% dei casi, stimata circa una persona su 150, una persona su 250, sviluppa una forma grave, che è la meningite o la meningoencefalite. Di queste persone circa il 10% va incontro a decesso. Quindi abbiamo circa un decesso ogni 1.500-2.500 persone infettate. Purtroppo non è facile distinguere i sintomi del West Nile da altre malattie, perché nella forma simile influenzale eh, i sintomi sono gli stessi del Covid, sono gli stessi dell'influenza, sono gli stessi di altre patologie. Per cui in ogni caso di febbre eh, sopra i 37 e mezzo va fatto il test sia per il Covid, per il West Nile o per altre patologie. Chi è più a rischio sono le persone anziane, perché la maggior parte delle persone giovani sviluppa una forma o asintomatica o paucisintomatica. Invece più si va in avanti con l'età, più l'infezione può essere grave, per cui a maggior ragione le persone anziane sono quelle che devono proteggersi maggiormente dalle punture di insieme. Per la diagnosi di West Nile, ogni volta che io ho una febbre o una forma di meningite o meningoencefalite, mi devo recare in un pronto soccorso dove mi verrà fatto un test da prima sierologico e poi in laboratori specializzati si ha la conferma tramite il test PCR. West Nile non abbiamo né un vaccino, esiste un vaccino per i cavalli ma non per gli uomini e non esiste un trattamento, per cui nel momento in cui io faccio una diagnosi è importante per dare il nome e il cognome all'infezione che sta diciamo, avendo una determinata persona, però non esiste una terapia specifica se non una terapia di supporto. Fare diagnosi è molto importante anche per, da un punto di vista di sanità pubblica, in quanto ogni caso di West Nile, in ogni provincia dove c'è un caso di West Nile, tutte le sacche di sangue e tutti gli organi che devono essere trapiantati vengono testati per il West Nile.